اگر آپ راول پنڈی سے لاہور کی طرف سفر کر رہے ہیں تو روات کے مقام پر جی ٹی روڈ کے دائیں جانب آپ کو قلعہ روات ملے گا قلعہ روات سولہویں صدی میں تعمیر کیا گیا اور اس کی تعمیر ککڑوں نے کی اور ککڑوں کے سردار سلطان سارنگ نے پندرہ سو پینتالیس یا پندرہ سو چھتالیس میں اس قلعہ کی تعمیر کی اس قلعہ کی تاریخی امیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہاں شیر شاہ سوری اور سلطان سارنگ کی فوج کا مقابلہ ہوا اور اس قلعہ کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ قلعہ گکھڑوں نے مغلوں کی دوستی اور ان کی وفاداری کے سلے میں بنایا اس قلعہ کے اندر چلتے ہیں اور اس قلعہ کی تاریخ اس کے بلڈنگ کے سٹائل اور اس کے مختلف حصوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں چلتے ہیں قلعہ کے اندر روات عربی سے نکلا ہے یہ لفظ اور یہ لفظ ربات سے نکلا ہے ربات کے معنی ہے سرائے یا ٹھہرنے کی جگہ اس کی جو تاریخی فیکٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو روات کا مطلب ہے کہ یہاں یعنی کہ جتنے بھی لوگ جنگجو تھے یا اگر ہم تاریخی حقائق پڑھیں تو یہاں سے گزرنے والے جو قافلے تھے یہاں سٹے کیا کرتے تھے اور اگر ہم یہاں جس قلعے میں ہم کھڑے ہیں ربات قلعے میں اس کی اگر آپ کنسٹرکشن دیکھیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کا جو سسٹم ہے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے گئے ہیں جس کا مطلب ہے سرائے یہاں لوگ ٹھہر سکتے تھے تو ربات کے جو میں نہیں ہے اصل میں یہ ربات کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جس سے جس کا مطلب جو ہے ٹھہرنے کی جگہ اور اس قلعے کے بارے میں مختلف جو ہسٹوری ہیں مختلف چیزیں لکھتے ہیں نظرین آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطان سارنگ کی قبر جو ہے اس بیک گراؤنڈ میں موجود ہے سلطان سارنگ جو ہے اسی قلعہ میں جنگ کرتے ہوئے جو جنگ ہوئی تھی سلطان سارنگ اور شیر سوری کے درمیان اسی قلعہ میں جو ہے ان کو دفنایا گیا اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے جو سولہ بیٹے تھے ان کو بھی اسی قلعے میں دفنایا گیا ماں سارے قدیمہ نے جو ہے یہاں سلطان سارنگ کے نام کی جو ہے وہ تختی لگا دی گئی ہے تاکہ لوگ جو یہاں وزٹر ہیں ان کو پتہ چل جا سکے کہ یہ جو ہے سلطان سارنگ کی قبر ہے ناظرین جس طرح کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں یہ جو تین مینار ہیں پہلے تو زمانے میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ زہرا اس کا جو مقصد تھا وہ صرف صرف جنگی مقاصد تھا لیکن یہاں انیس سو سڑسٹھ میں ایک مسجد قائم کر دی گئی اور اس مسجد میں ابھی جو ہے نماز جمعہ کی نماز ہوتی ہے لوکل جو بچے ہیں یہاں قرآن پاک کی تعلیم سے جو ہے وہ راستہ ہوتے ہیں تو یہ جو ابھی موجودہ استعمال ہے یہاں اس حصے کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں کہ مسجد کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں ایک تاریخی مقبرہ بھی ہے جس کے اندر اثار پائے جاتے ہیں کہ جہاں چند قبریں موجود تھی لیکن اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ اس مقبرے کے اندر کوئی دفن ہے یا نہیں لیکن ہسٹورین نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے لیکن کوئی اتھینٹسی اس کے بارے میں نہیں کی جا سکتی ایک بات کافی یعنی کہ وسوخ ذرائع سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو یہ ایک جو مقبرہ ہے یہاں کون دفن ہے تاریخ داروں نے جو امائیوں کے ساتھ سلطان سارنگ کی دوستی ہے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ وہ بہت ہی ایک سٹرانگ رشتہ تھا حتا کہ اس کو آفر بھی تھی کہ سلطان سارنگ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لے کہ جو ہے وہ شیر شاہ سوری کے تابع ہو جائے لیکن اس نے اس کی تابداری قبول نہیں کی بلکہ شیر شاہ سوری کے ساتھ لڑنا پسند کیا اور یہ بھی ایک تاریخی حوالہ ہے کہ گکھڑوں نے جو ہے مغلوں کے ساتھ اپنی دوستی جو ہے صحیح نبھانے کا حق ادا کیا جس طرح اس کا حق تھا